आई होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं विच आई एम रियली इन्जॉइंग सो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफकोर्स लाइक एंड कॉमेंट अलकुम आज डॉक्टर फरजीन मलिक आपकी मेरी हम सब की फेवरेट इंटरनेशनली रिनाउन डॉक्टर डाइटिशन न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफ कोच हमें गाइड करेंगी कि ये डायबिटीज नुमा बला है क्या द रीज़न आई कॉल इट अ बला इज बिकॉज एक दफ़ा हो जाती है तो फिर जान नहीं छोड़ती एंड आई फील दैट डायबिटीज से डरने के बजाय और उसका अगर पता चल जाए और ट्रामे में जो इंसान चला जाता है और बहुत ज़्यादा डेवस्टेट हो जाता है उसको अगर हम मैनेज करने के तरीके सीख लें तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है और अगर प्रॉपरली मैनेज करें तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कटने तक बात नहीं पहुंचती बिकॉज आई एक्चुअली नो पीपल जिनके साथ ऐसा हो चुका है इवन सम सेलिब्रिटीज हु हैड टू हैव देर फुट कट ऑफ सो डायबिटीज एग्जैक्टली है क्या डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे जी डॉक्टर फरजीन डायबिटीज़ एक ऐसी मनहूस बीमारी जिसका सोच के मुझे पंजाबी में नहीं कहते हॉल उठते हैं <laughs> मुझे तो इसलिए हॉल उठते हैं बिकॉज मामा हैज़ डायबिटीज़ मेरे अबू की फैमिली में भी डायबिटीज़ है और फिर आपने मुझे ट्रामाटाइज़ कर दिया ये बता के कि अगर एक पेरेंट को हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है आपको डायबिटीज़ हो लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को हो या दोनों फैमिली के साइड्स पर हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा चांस होता है डायबिटीज़ का क्या आगे जाके आपको होगी क्योंकि माशाल्लाह अब हर हर बीमारी से ट्रामाटाइज होती है मुझे तो डर लगता है अब आपसे बात करते हुए ट्रामाटाइज नहीं होना यही तो बात है जब हम डॉक्टर्स आजकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं डायबिटीज के ऊपर तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रामा में भेजें हाँ जो कि पहले ही ट्रामा में होते हैं होने से पहले डर जाता है ना बंदा <laughs> तो ठीक है ना थोड़ा सा डराना आप भी देखे भी तो कैंसर डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंसिव अपना हाई कोलेस्ट्रॉल कोई चीज है जो अच्छा, नहीं है लोगों अच्छा को। जुगन अफसोस की ये बात है कि इन कैंसर वगैरह अल्लाह ताला माफ़ करे उससे तो बहुत बहुत डर जाते हैं लेकिन डायबिटीज़ से हम वाकई इतना नहीं डरते ना हम डायबिटीज़ से डरते ना हम ब्लड प्रेशर से डरते क्योंकि वो हमें उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा होता कि कहीं बड़ी पेन है लीडिंग साइलेंट किलर्स आपको समझ नहीं आ रही कि आपके अंदर एक एनिमी वर्क कर रहा है और आप लोग लोग समझते हैं डायबिटीज़ जिनको हो जाती है अव्वल तो सबसे पहले डायबिटीज़ हम बताएं होता क्या है छोड़ छोड़ जल्दी से बता देते हैं कि पैनक्रियस आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसने इंसुलिन प्रोड्यूस लबलबा शुक्र है आपकी जो है ना उर्दू बहुत अच्छी होगी मेरे साथ रह के अच्छा जी लब लबे में से निकलती इंसुलिन ठीक है अब इंसुलिन जो है वो आप जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाती हो उसको इंसुलिन जाके पकड़ के आपके ब्लड तक ले जाती है ठीक है ब्लड के अंदर ले जाती है ठीक है अब जब ये इंसुलिन नहीं होगी तो तमाम शुगर आपकी बॉडी के अंदर राइज हो जाएगी आपके ब्लड के अंदर राइज हो जाएगी ब्लड में से जो आपकी बॉडी में जानी थी वो नहीं जा रही और ब्लड लेवल्स आए इसीलिए जब आप ब्लड टेस्ट करती हो अक्सर लोग ग्लूकोमीटर जब लेते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि जी ओ जी फास्टिंग बढ़ी हुई है ओ जी ये हमारी वो बढ़ी हुई है आफ्टर फूड तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो आपके सिस्टम में नॉर्मली नहीं गई और इंसुलिन इतनी नहीं निकली ठीक है टाइप ए क्या है टाइप बी क्या है और बच्चों वाला डायबिटीज़ कौन सा ठीक है जूवनाल डायबिटीज़ अमूमन टाइप ए होती है टाइप ए डायबिटीज़ होती है जिसमें टाइप ए और टाइप बी सेल्स लबलेबे के दोनों उसमें से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहे इंसुलिन का कोई कुछ भी नहीं है आपने सिंथेटिक इंसुलिन देनी है टीके लगेंगे अमूमन हाँ अमूमन जूवनाइल डायबिटीज़ जो बच्चों वाली डायबिटीज़ होती है वो टाइप ए डायबिटीज़ होती है स्टार्ट ऑफ विद इंजेक्शन ठीक है इंसुलिन के लिए पता कैसे चलता है चूँकि बच्चा अगर डिजी हो रहा हो उसको कोई ज़ख्म होता हो जो कि हील ना होता हो या चक्कर आ रहे हों या गिर रहा हो या आपको स्कूल से फ़ोन आ रहे हों कि जी बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन लो है इन चीज़ों में ट्यून आउट कर देता है बैठे बैठे खो जाता है सो देन फर्स्ट थिंग इज़ कि हम बच्चे की शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं अगेन फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो स्टैंड एट द बैक अच्छा टाइप बी जो है दैट इज़ द वन जो कि आप जिसको वाकई किसी हद तक मैनेज भी कर सकते हैं शुरू शुरू में बिल्कुल खाने पीने से और बिल गज़ा में जब हम आते हैं डायबिटीज़ का इलाज तो बहुत ज़्यादा चंक गज़ा की तरफ चला जाता है कि आप क्या खा रहे हैं क्या डाल रहे हैं जिससे आपको अब आपका ट्रिकी सिचुएशन है आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें आपकी इंसुलिन जो है वो जितनी निकल रही है या जो आप दवाई है उसमें आपने ऐसा बैलेंस कायम करना है कि आपकी बॉडी को हाई ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स ना मिले 
ठीक है उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें वो तो हर चीज में सबसे पहले पानी पानी, 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 पानी पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने करते रहना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने हर अपने वाइट को ब्राउन से चेंज कर दिया ठीक है मतलब ये नहीं कि मुंह की बेस जो है वो चिट्ठी से काली कर दे जो ना आपको यही ख्याल आ रहा है सॉरी अच्छा लग रही हम इस वक्त कुछ और क्या बेस खाने की चीज है अच्छा सुने सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपने चिट्टे चावल बंद कर दें लोग रोटी छोड़ देते हैं लोग ब्रेड छोड़ देते हैं यू आर नॉट सपोज टू डू दैट यार लोग बिल्कुल फल खाना छोड़ देते हैं फल से ऐसे डर के बैठे केला नहीं जी अंगूर नहीं आम नहीं यू कैन ईट एवरीथिंग लेकिन हर एक चीज का एक मॉडरेट अंदाज है ठीक है इतदाल से मसला अगर आप बहुत मीठी चीज खाने लगे हैं जिसमें आम हो गया बिलफर्स तो सबसे पहले तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स सही होने चाहिए आम जब आप खाते हैं तो उसके साथ अगर आप चोकर की रस खा लें या आप उसके साथ कोई फाइबर ले लें तो वो आम की ग्लाइसिमिक इंडेक्स जो है आम फौरन इंसुलिन नहीं निकालेगा और आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन निकलेगी पराठा और आम हाँ पराठा और आम खा लें जो गाँव बिना सोचे समझे बहुत सारे लोग समझते हैं कि इफ दे हैव अल लाइक दिस और कोई मिठाई खा लेंगे और उसके बाद फिर वो दवाई खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी नो दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट कभी कभार आप कर सकते हैं लेकिन अपनी रोज की हैबिट ना बता बनाए कि आप उसको इस्तेमाल करें तो डायबिटीज में बहुत हद तक आपके मिड सर्कमफ्रेंस का जो है जो आपका ये बेल्ट का साइज है ये बहुत मैटर करता है आप जितना वेट लूज करोगे और अपने सेंट्रल एरिया में से लूज करोगे उतना ही आप समझो कि पर किलोग्राम आपके एक यूनिट ऑफ इंसुलिन अगर आप लगा रहे हो तो वो नीचे आएगा विच इज अ ग्रेट डील अगर कोई बारह लगा रहा है और वो बारह इंच यहाँ से खत्म कर रहा है तो वो शायद टैबलेट्स पर आ जाए या डाइटरी मैनेजमेंट से ही सही हो जाए जिन लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज डायग्नोज हो गई है उनके लिए आप वो नॉक कर रही है डोर के ऊपर के दरवाजा खोलो मैं अंदर आ जाऊं आपने उसको दरवाजे पे बाहर रखना है आपने अपनी डाइट को सही करना है आपने वेट लूज करना है आपने सैर जो है वो बहुत जरूरी है कि आप दिन में कम से कम 40 से 50 मिनट जो है वो कार्डियो जो है वो जरूर करें और आ, इसके अलावा योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजेज पीपल कैन डू सो पीपल हु हैव डायबिटीज जो उनके घर में जो डायबिटिक्स हैं उनको ये जरूर याद रखें वो कि उन्होंने दूध और प्रोटीन जो है उसको भी अपनी शामिल करना है डाइट के अंदर लोग दूध को नहीं करते चाय पे चाय पीते हैं वेट लूज करने के That's not the तरीका to weight lose. I've seen a lot of diabetics जो कि कहते हो हाँ हाँ हमें तो शुगर की रिपोर्ट आ गई अच्छा अब हम सब खाना छोड़ देंगे You can't do that. आप diabetic diabetes again as a condition is not a disease now. उसकी proper management और lifestyle और lifestyle स्टाइल में भी कोई ये नहीं कि आपने को काफ की पहाड़ी से कोई खास माजून ला के खाना है द ओनली थिंग इज कि आपने सिर्फ उसको मैनेज करना है विद हेल्थी ईटिंग अगर आप हेल्दी ईटिंग रखते हैं तो आपकी डायबिटीज किसी हद तक जो है वो कंट्रोल रहेगी और अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं तो आपके दरवाजे पे दस्तक देना बंद कर देगी डायबिटिक्स को पता नहीं क्यों नॉर्मल लोगों से ज्यादा क्रेविंग होती है मीठे की ऐसा क्यों होता है जो मैंने इसलिए कि ब्लड ब्लड के खाते हैं मैंने तो ऐसे भी देखे हैं स्पेशली जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं 70 प्लस 75 प्लस लड़ रहे होंगे मैंने देखा कि तू चुप कर कैसे ला दे मेनू तू कौन है मैंने तो ऐसे ऐसे लड़ाइयां लोगों के घर में उधर पे देखी कि दिल चाहता है कि जमीन फटे बंदा अंदर जाके गिर जाए ना उसकी जुगन वजह यही है कि डायबिटिक लोगों का जब ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है ना तो फिर ऑब्वियसली उनको ये क्रेविंग होती है कि हमें जल्दी से दिया जाए इसका ब्लड शुगर लेवल जब ब्रेन को सिग्नल जा रहा है तो उनको फिर मीठा मीठा चाहिए होता है ऐसे में अगर स्वीटियाँ और केक और मिठाइयाँ खिलाने की बजाय अगर आप खजूर दे दें खजूर के साथ बादाम दे दें अच्छा, खजूर खा सकते हैं हाँ जिन लोगों का लो ब्लड शुगर हो जाए एकदम से वो खजूर ले सकते हैं तो और चीनी का चम्मच खाने के बजाय हाँ जो स्वीटियाँ खाने की बजाय या इस तरह आप ये ले सकते हैं उसके साथ एक, एक दो बादाम ले लें उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंडेक्स उसकी कंट्रोल हो जाएगी या आप चोकर की रस जो है दूध के अंदर भिगो के उनको कहें कि वो खाएगी उससे एकदम उनका जो एकदम शुगर स्पाइक है वो नहीं आएगी और बेहतर फील करेंगे अक्सर लोगों को मैं ये दिस इज अ टोटका विच इन फैक्ट यू शू वी शूड शेयर विद द पीपल कि अगर uh, कोई डाइट कैंडी लेके वो उसको या खजूर कोई अपने मुंह में रख लें और उसको रहने दें उसको उसको चूसें उसको खाएं मत 
तो उस थर्टी uh, सेकेंड्स में मीठा जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाएगा कि मीठा आ गया और आप यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग बेटर सो इसलिए ये एक टोटका है जो आप कर सकते हैं लेकिन uh, लोग फिजी ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं बहुत गलत या या क्या करें मैंने तो ये भी देखा कि लोग चीनी को पानी में घोल के हाँ, पीना हाँ, शुरू हो गए हाँ, क्योंकि हाँ, ऐसे लोग हनी का भी इस्तेमाल जरा देख के करें और गुड़ का भी इस्तेमाल जरा देख के करें इनको जरूरत है कि ये उसके बाद अपने ब्लड शुगर लेवल्स अच्छा कई लोग एक दिन मेरे एक पेशेंट आए उनका ब्लड शुगर बहुत हाई था हमने चेक किया मैंने कहा जी आपका ब्लड शुगर जी मैंने तो सिर्फ समोसा खाया मैंने मीठा नहीं खाया अब बात यह नहीं है कि आपने एक तो आलू दूसरा मैदा इससे बना हुआ समोसा और तला हुआ ये तीन ऐसी चीजें थी जो कि मीठी नहीं थी लेकिन उन्होंने उनके डायबिटिक कर्व को खराब किया so, so, सिर्फ चीनी नहीं आपने रोकनी आपने चीनी सफेद चावल एनीथिंग वेरी स्टाची और सिंपल काब्स मैदा भाई आप चोकर की रोटी खाएं जिसके अंदर आप थोड़ा सा बाजरा बेशक इट इज थेरोप्यूटिक जो आप बात बता रही हो कि कई लोग बेसन की रोटी खाते हैं बाजरे के डिफरेंट ग्रेन मिक्स करके खाते हैं ये थेरेप्यूटिक है और बड़ी ही मजे की होती है बाय दवे थोड़े से अगर आप उसके अंदर अचारी मसाले जो है वो मिक्स करके रोटी बना ले तो थोड़ा सा वो वो भी बड़े मजे की रोटी होती हम है। अपनी वो जो कि बात आ गई ना लाइफ स्टाइल चेंज अचारी मसाले बात है ड्राई में तेल वाले नहीं के अच्छा एक और चीज है जो डायबिटिक हैं या जो बॉडी लाइन डायबिटिक हैं जिनके अबू अम्मी डायबिटिक हैं उनको अपने एच पी ए वन सी जो टेस्ट है वो कराते रहना चाहिए अपनी आंखों का मुआयना करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि डायबिटीज खराब हो जाती है डिफरेंट उंगलियाँ और ऐसे ऐसे यही मैं आपको बता रही हूँ कि चार चीज़ें जो है ना वो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में आती है एक तो डायबिटिक रेटनोपैथी यानी कि आंख के पर्दे में गड़बड़ होना क्योंकि आंख की जो नालियां होती हैं वो सुकड़ती हैं और खराब होनी शुरू छोटे बच्चों में आप अक्सर देखते हैं जो डायबिटिक होते हैं उनको एंटी लगे ठीक है सो बी वेग नहीं जो कि ये बड़े लोगों में भी अगर ज्यादा हो जाए तो सिर्फ ब्लाइंडनेस हो सकती है सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि आंख का ये भी साइलेंट है तो आपने मुआयना कराते रहना हर छः महीने बाद ठीक है दूसरी चीज आ गई आपका हार्ट हेल्थ अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें ऐसे लोगों को जो जो डायबिटिक होते हैं और उनको ब्लड प्रेशर होता है तो वो डबल द रिस्क ऑफ हार्ट हार्ट अटैक के ऊपर हो जाते हैं ठीक हो गया तीसरी चीज है कि आपने अपनी किडनीज का ध्यान रखना है अपने किडनीज के टेस्ट कराते रहने क्योंकि जब आपका ज्यादा बड़े ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो आपकी किडनी के अंदर जो जाली होती है नहीं जो जाली होती है उसके सुराख बड़े हो जाते हैं इसका मतलब है जिनको एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं हम प्रोटीन निकल रही है या जिनको ग्लूकोज खून में भी यूरिन में भी आना शुरू हो जाता है ग्लूकोज तो ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है और आपकी किडनीज जो है फेलियर में जा सकती है इन द एंड जा रही है यू हैव आपने जितने डायलिसिस के केसेस देखे मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ठीक है एंड फाइनली फाइनली न्यूरोपैथी के नर्व सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं और उसमें नर्व्स आती हैं फुट की सो so, अगर आपके डायबिटिक सॉक्स होती हैं डायबिटिक शूज होते हैं अगर आपके गंदे शूज इल फिटिंग शूज हैं या आपकी सॉक्स जो हैं वो यहाँ से टाइट हैं दरमियान में एंकल से ऊपर टाइट हैं तो वो फिर ब्लड फ्लो कम कर देंगी इसलिए ऊपर से अपनी जुराबों को काट लिया करें ताकि वो ऊपर से वो इलास्टिक सा होता है ना उसके ऊपर हाँ ताकि उसकी ब्रीदिंग हो और दूसरा पाँव पर कोई भी चोट लगे तो बी वेरी केयरफुल कोई जख्म हील नहीं हो रहा पाँव के ऊपर और तो जरूर चेक कराएं और वाइटमिन बी जरूर लेते रहें क्योंकि नर्व्स के लिए वो बहुत जरूरी है एंड अलॉन्ग विद दैट देखें डॉक्टर से रुझू करें अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप्स के लिए कंटिन्यूसली जाएँ कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने लगे मेडिकेशन में या किसी और चीज़ में हम अक्सर ये करते हैं कि हम बुखार हुआ हुआ है डॉक्टर के पास गए हैं जी पी के पास तो उसको ये नहीं मैंशन किया कि जी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो आपकी स्पेशल कंडीशन हैं उनको मैंशन ज़रूर किया करें एंड जब भी कोई डाइट प्लान या कोई भी चीज़ स्टार्ट करें किसी भी स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड तो अपने जो एलोपैथिक डॉक्टर उनसे एक बार डिस्कशन प्रॉपर कर लिया बिल्कुल सही और इसके लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इज द पर्सन दैट यू शुड गोट एग्जैक्टली थैंक यू सो मच थैंक यू अगर डॉक्टर साहबा की बातें आपको इंटरेस्टिंग लगी हैं और आपको इन्होंने हेल्प किया है तो और अपना भी एक्सपीरियंस डायबिटीज़ या विद समन विद डायबिटीज़ का हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे।